Chỉ vài giờ nữa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án hình sự Manhattan. Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 14 giờ 35 phút ngày 4 tháng 4 theo giờ địa phương, tức 1 giờ 35 phút dạng sáng 5 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Vì một cựu Tổng thống, đồng thời là người chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, tự nguyện ra trình diện trước tòa là một sự kiện độc nhất vô nhị, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Không khí căng như dây đàn trước giờ cựu Tổng thống Donald Trump trình diện tòa. Cơ quan mật vụ, Sở Cảnh sát New York và các cơ quan tòa án đang phối hợp đảm bảo an ninh cho sự xuất hiện của ông Trump. Cơ quan mật vụ dự kiến sẽ tháp tùng ông Trump tới khu vực phức hợp tòa án Lower Manhattan. Cựu Tổng thống sẽ trình diện tại văn phòng công tố Manhattan vào 13 giờ 30 chiều mùng 4 tháng 4. Tại đây, ông sẽ lấy dấu vân tay và chụp ảnh trước khi hầu tòa lần đầu tiên. Sau khi cựu Tổng thống hoàn tất các thủ tục trên, ông sẽ được đưa qua một dãy hành lang phía sau và đi thang máy lên phòng xử án. Ông Trump sẽ bị buộc tội trước thẩm phán Juan Merchant vào thời điểm phiên tòa diễn ra. Thẩm phán có thể đặt ra các điều kiện để ông Trump được thả tự do và lên lịch cho ngày ra tòa tiếp theo. Cựu Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội trong trường hợp này. Điều đó sẽ không xảy ra. Không có tội phạm nào cả. Giới truyền thông không được phát sóng quá trình tố tụng lịch sử. Thẩm phán Merchant sẽ cho phép 5 phóng viên ảnh đại diện giới truyền thông chụp lại các khoảnh khắc bắt đầu quá trình tố tụng cho đến khi họ được yêu cầu rời khỏi khu vực ngồi của bồi thẩm đoàn. Các cáo buộc chống lại ông Trump được cho là liên quan đến gian lận kinh doanh và vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, liệu các cáo buộc này có tăng lên mức trọng tội và ông Trump có khả năng phải ngồi tù hay không, hiện vẫn chưa rõ ràng. Cựu Tổng thống Trump có thể sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của mình, mặc dù phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, bác bỏ cáo buộc rằng Nga đang đe dọa chiến tranh hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng liên hệ với các nước phương Tây để cải thiện tình hình ở châu Âu và khu vực châu Âu Đại Tây Dương, cũng như giảm thiểu rủi ro hạt nhân về lâu dài. Đại sứ Vasily Nebenzia, người đảm nhận vị trí Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một tháng kể từ ngày 1 tháng 4, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Nga đang đe dọa chiến tranh hạt nhân, gọi những cáo buộc này là hoạt động tuyên truyền. Về chiến tranh hạt nhân, tôi ngủ ngon vì tôi biết rằng Ít nhất là chúng tôi không yêu cầu một cuộc chiến như vậy. Chúng tôi không đe dọa bằng chiến tranh hạt nhân. Bên cạnh đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng nói thêm rằng Moscow đã thể hiện quan điểm nhất quán từ lâu rằng học thuyết quân sự của Nga nêu rất ít trường hợp cụ thể có thể được sử dụng vũ khí hạt nhân. Và đe dọa hạt nhân chắc chắn không nằm trong số đó. Nga sẵn sàng cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm của Bộ trưởng tới trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày 24 đến 25 tháng 4 tới, nếu phía Mỹ có nguyện vọng gặp gỡ. Tôi cho rằng điều này phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là Ngoại trưởng Mỹ Blinken ở đâu vào thời điểm đó. Thứ hai là khả năng cũng như sự sẵn sàng của ông Blinken gặp gỡ Ngoại trưởng Nga. Trong một động thái liên quan, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng liên hệ với các nước phương Tây để cải thiện tình hình ở châu Âu và khu vực châu Âu Đại Tây Dương, cũng như giảm thiểu rủi ro hạt nhân về lâu dài. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rõ rằng Nga không thể tự làm tất cả những việc này một mình. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra dạng sáng mùng 4 tháng 4 tại Hà Lan. Theo thông tin ban đầu, một đoàn tàu hai tầng chở khoảng 60 hành khách đã bị chật đường dây sau khi đâm trực diện một tàu chở hàng. Như hãng tin Reuters dẫn lời, một số quan chức nước này cho biết tàu đã đâm vào cần cầu xây dựng dẫn đến bị chật bánh. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương cần làng Voskoten, nằm giữa thủ đô Amsterdam và thành phố La Hay. Nhiều xe cứu thương và một máy bay trực thăng đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ những người gặp nạn. Những người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong khi 11 người được điều trị tạm thời tại các nhà dân gần đó. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn. Giới chức đường sắt Hà Lan thông báo tạm thời hủy bỏ mọi chuyến tàu qua khu vực này. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và gia đình Hoàng gia Hà Lan đã lên tiếng chia sẻ về những nạn nhân thương vong. Trung Quốc đang triển khai xây dựng cơ sở năng lượng mặt trời và điện gió lớn nhất thế giới trên sa mạc. Dự án trên là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm sự phụ thuộc vào các loại khí đốt tự nhiên. Dự kiến khi đi vào hoạt động, cơ sở năng lượng xanh này sẽ có công suất lắp đặt lên tới 16 triệu kW và có thể truyền tải được khoảng 40 tỷ kW điện năng đến các khu vực thủ đô Bắc K
cơ sở năng lượng xanh nằm trong sa mạc Kubuki ở phía bắc khu tự trị nội mông của Trung Quốc. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc và Tập đoàn Năng lượng Nội mông. Việc xây dựng đã được triển khai từ cuối tháng 12 năm 2022 cho tới nay. Chúng tôi đang xúc tiến xây dựng dự án thí điểm với tốc độ nhanh nhất. Chúng tôi đã san bằng khoảng 466,7 hecta đất để xây dựng. Theo tiến độ hiện nay, chúng tôi có 120 máy móc có thể san phẳng hơn 30 hecta đất mỗi ngày để đạt được mục tiêu kết nối với các lưới điện vào cuối năm nay. Không chỉ vậy, tại sa mạc Tenger, phía tây bắc khu tự trị Ninh Hạ của Trung Quốc, việc xây dựng một cơ sở quảng điện có quy mô hàng đầu cũng đang được triển khai. Khi hoàn thành, cơ sở sẽ tạo ra khoảng 5,78 tỷ kW điện mỗi năm. Bên cạnh đó, ở vùng Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía tây bắc, một đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cực cao hiện đã hoạt động và cung cấp năng lượng sạch cho các vùng phía đông của Trung Quốc. Mới đây, khi những hình ảnh của một tháp Eiffel khác được phổ biến, cộng đồng mạng xã hội đang nghĩ đây có thể chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, thực tế là biểu tượng nổi tiếng tại một công viên của Paris, Pháp đã có một phiên bản mới nhỏ gọn hơn. Tháp mới này được đặt tên là Eiffel cao 32 m nặng 23 tấn. Ý tưởng cho ra đời tháp Eiffel phiên bản 2 đến từ nhà sáng tạo Philippe Mandron, người đã có một ước mơ rằng tháp Eiffel sẽ có một đứa con. Ông đã mất một năm để hoàn thành dự án này. Eiffel đã được chuyển tới trong đêm, song song với tháp Eiffel cao 330 m Mặc dù có kích thước chỉ bằng 1 phần 10 tháp Eiffel, phiên bản Eiffel bằng sắt này được tạo thành từ 3.900 thanh kim loại lớn và khoảng 9.000 mảnh kim loại nhỏ. Do sự đánh lừa thị giác, phụ thuộc vào điểm nhìn, chúng ta sẽ có cảm giác như đang nhìn thấy hai tháp Eiffel hoặc cũng có thể là một tháp to và một tháp nhỏ hay là một tháp con trông to như tháp mẹ. Nhằm giữ đúng ý tưởng của ông Madron về tháp con của Eiffel, cứ mỗi 10 phút, tiếng đứa trẻ khóc lại được phát ra từ Eiffel, theo sau đó là tiếng rỗ rành. Dự kiến sau 2 tuần tại Paris, bé Eiffel sẽ được đi du lịch bằng đường biển sang bên kia bờ Đại Tây Dương. Một lễ hội đua bò lớn đã diễn ra tại tỉnh Kompong Spel, Campuchia, thu hút sự theo dõi của hàng trăm người. Sự kiến cũng là một phần của lễ đón chào năm mới cổ truyền. Năm nay có 39 vận động viên tham gia, là người tích cực tham gia nhiều giải đua. Anh Chu Vichess, người điều khiển xe bò 32 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay. Tôi rất vui vì tôi đã làm việc chăm chỉ để dạy những con bò của mình. Và giờ tôi đã thắng cuộc đua, tôi đã thành công trong công việc của mình. Trong lịch sử, xe bò được sử dụng cho nhiều lễ hội ở Campuchia. Trong lễ Katen của Phật giáo và đám cưới, xe bò được dùng chủ yếu để chở người hoặc hàng hóa. Sau này, với sự phát triển của thời gian, chúng mới bắt đầu được sử dụng cho các cuộc đua với mục đích gìn giữ và bảo tồn nét văn hóa của người Khmer. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid, các cuộc đua năm nay được tổ chức ở các sân chơi lớn hơn để thu hút lượng cử tri đi bầu, chủ yếu nhằm mục đích tăng lượng khách du lịch đến với tỉnh.